সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি মিহাদ সহকারী শিক্ষক দিবা শাখা প্রগ্রেসিভ মডেল হাই স্কুল তোমরা জানো যে তোমাদের স্কুল বন্ধ থাকার কারণে তোমাদের পড়াশোনা অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য তোমাদের স্কুলের শিক্ষকগণ ওনারা ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে এখন বর্তমানে তোমাদের ক্লাস নিচ্ছেন যেন তোমাদের পড়াশোনা যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা কিছুটা হলেও যেন পূরণ হয়ে যায় তো যাই হোক তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি ক্লাস সেভেনের বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায় শ্বসন নিয়ে কথা বলবো তো এই অধ্যায়টা নিয়ে আমি দুইটা ভিডিও দিব ইনশাল্লাহ তো একটা পার্ট ওয়ান যে ভিডিও সেখানে আমি শ্বসন পদ্ধতি জীব জগতে শ্বসন তারপর একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে ওখানে তোমাদের বইয়ে পরীক্ষা এবং প্রাণীর যে শ্বসন অঙ্গগুলো এগুলো কি এগুলো নিয়ে প্রথম ভিডিওটাতে কথা বলবো আর দ্বিতীয় ভিডিওতে ভিডিওতে আমি এ কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো একটা শ্বসন পদ্ধতি কিভাবে শ্বসন পদ্ধতিটা মানে আমাদের দেহে পরিচালিত হয় শ্বসন তোমাদের কয়েকটা রোগ যেমন আছে যক্ষা নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস হাঁপানি এগুলো নিয়ে কথা বলবো তো যাই হোক আমি প্রথমে প্রথম যে আজকে পার্ট ওয়ান ভিডিও সেটা শুরু করতে যাচ্ছি তো শ্বসন চ্যাপ্টারটার নাম হলো শ্বসন দেখো আসলে আমরা শ্বসন বলতে যেটা বুঝি সেটা হলো যে শ্বসন আসলে একটা বিপাকীয় প্রক্রিয়া বিপাক মানে কি বিপাক মানে হলো রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া যেরকম হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলে পানি উৎপন্ন হয় ঠিক এরকম শ্বসন এটাও একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া তো এটা তোমাদের মানে এটা তোমাদের জানতে হবে যেটা হলো অন্তকোষীয় একটা বিপাক বিপাক বিপাকীয় প্রক্রিয়া এবং শ্বসন প্রক্রিয়ায় আমরা কি পাই শ্বসন প্রক্রিয়ায় আমরা মেইনলি যেটা পাই আমাদের সেটা হলো শক্তি শ্বসন প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয় শক্তি এটা যখন তোমরা একটু হায়ার ক্লাসে উঠবা তখন এটাকে শক্তিটাকে আমরা নামকরণ করব এটিপি দিয়ে অর্থাৎ এটিপি উৎপন্ন হয় এটিপি মানেই হলো শক্তি তো যাই হোক এটা বড় ক্লাসে জানবা তো দেখো শ্বসন প্রক্রিয়া আগে আগে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হলো যে আমাদের আমরা জানি যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে এবং সেটা কিভাবে আমরা যে নাক দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডটা ছেড়ে দিচ্ছি তো সেই কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদ গ্রহণ করে এবং বাতাসেও কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে এটা আমরা জানি তো সেই কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি দুইটা একত্রে বিক্রিয়া করে কি কি উৎপন্ন করে গ্লুকোজ পানি এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে তো এখানে আরও দুই দুইটা জিনিস সাহায্য করে সেটা হলো সূর্যের আলো এবং ক্লোরোফিল তো এগুলো সাহায্যে কি করে উদ্ভিদ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি একত্রে যুক্ত হয়ে উৎপন্ন করে গ্লুকোজ পানি এবং অক্সিজেন তো এই যে গ্লুকোজ যেটা উৎপন্ন হলো এই গ্লুকোজ যখন আমরা কোনো একটা উদ্ভিদে কোনো একটা অংশ খাই বা আমরা যে কোনো যেটাই খাই না কেন সেটা তো উদ্ভিদ থেকেই আসে তো যে গ্লুকোজটা আমরা খাই এই গ্লুকোজটা মনে করো আমরা ভাত খাইলাম তো ওই ভাত একটা ভাতের ভিতর অবশ্যই গ্লুকোজ আছে তো এই গ্লুকোজটা আমরা নাক দিয়ে যে অক্সিজেন গ্রহণ করলাম এই অক্সিজেনের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ কয়েকটা জিনিস উৎপন্ন করে এক হলো বডির ভিতরে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় পানি উৎপন্ন হয় আর মেইন যেটা সেটা হলো শক্তি উৎপন্ন হয় আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো এটা আমাদের মেইন টপিক্স আজকে যে শক্তি উৎপন্ন হয় এই শক্তিটাই আসলে মেইনলি শ্বসন প্রক্রিয়ার মেইন প্রোডাক্ট শ্বসন প্রক্রিয়ার শক্তি উৎপন্ন আর শক্তি দুই ধরনের গতিশক্তি এবং তাপশক্তি এই দুইটা মিলেই আসলে মেইনলি আমরা শক্তি বলতেছি দেখো মানে শ্বসন প্রক্রিয়া তোমাদের প্রথম তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে শ্বসন প্রক্রিয়া কাকে বলে বা শ্বসন কাকে বলে আমরা এভাবে সংজ্ঞাটা বলতে পারি যে যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব কোষস্থ খাদ্য বস্তু অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় বা যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবের যে কোষ আছে এই কোষের যে খাদ্য বস্তু কোষের ভিতরে যে খাদ্য খাদ্য বলতে এখানে তুমি গ্লুকোজ বোঝাতে পারো গ্লুকোজ এই গ্লুকোজ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে আচ্ছা এই বিষয়টা কি যে অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দেখো গ্লু সবাত শোষণ সাধারণ দুই প্রকার হয়ে থাকে তোমরা একটু বড় ক্লাসে যখন উঠবো তখন জানবা একটা হলো সবাত শোষণ একটা হলো অবাত শোষণ সবাত শোষণ মানে কি যেটা যেই শোষণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে হয় সেটাকে বলি আমরা সবাত শোষণ আর যেই শোষণ 
অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হয় সেটাকে বলি আমরা অবাত শোষণ তো যাই হোক এটা বড় ক্লাসে একটু বিস্তারিত এই সম্পর্কে জানবে তো অক্সিজেনের উপস্থিতি থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তো এই যে গ্লুকোজ আমরা যেটা গ্রহণ করলাম এই গ্লুকোজটা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে জারিত হয়ে এই জারিত বিজারিত এই বিষয়টা তোমরা একটু বড় ক্লাসে জানবে শুধু এতটুকু জেনে রাখো যে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এই গ্লুকোজটা জারিত হয়ে খাদ্যস্থ রাসায়নিক শক্তিকে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত ও ও মুক্ত করে এবং ফলশ্রুতিতে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয় এই প্রক্রিয়াটাই হলো শোষণ প্রক্রিয়া তাহলে কি বললাম সংজ্ঞাটা যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব কোষস্থ খাদ্যবস্তু অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে জারিত হয়ে খাদ্যস্থ রাসায়নিক শক্তিকে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত রূপান্তরিত ও মুক্ত করে এবং এর ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন হয় সেটাকে আমরা বলতেছি শোষণ প্রক্রিয়া আরেকটা জিনিস একটু জেনে রাখো সেটা হলো শ্বসন প্রক্রিয়া কোথায় সংগঠিত হয় বা কাদের মাঝখানে শ্বসন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় যদি আমরা কোনো কিছু বলি যে এই জিনিসটা হলো জীব তো যদি জীব হয়ে থাকে অবশ্যই অবশ্যই সেটাতে শ্বসন প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে জীব বলতেই বোঝায় যে অবশ্যই শ্বসন হবে যে জিনিসটা জীব না জ্বরো যেমন একটা চেয়ার বা একটা টেবিল এটা জীব না এটা জ্বরো এর কোনো শ্বসন হয় না কিন্তু যেটাকে আমরা বলি জীব যেমন মানুষ বা যে কোনো প্রাণী বলতে পারো উদ্ভিদ এরাও জীব তো এদের জীব উদ্ভিদ হোক বা প্রাণী হোক তো তাদের অবশ্যই শ্বসন প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে তো এখন নেক্সট টপিকস হলো আমাদের জীব জগতে শ্বসন তো জীব জগতে শ্বসন বলতে আমরা কি বুঝি যে আমি বার বলতেছিলাম যে উদ্ভিদের শোষণ হয় এবং প্রাণীদের শোষণ হয় উদ্ভিদে কোথায় শোষণ হয় এক হলো যে পাতায় যে পত্র রন্ধ্র থাকে অর্থাৎ পাতায় কিছু ছিদ্র থাকে যেগুলো সূক্ষ্ম আনুবীক্ষণিক মানে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয় অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় এটা দেখা যায় না খালি চোখে কিছু ছিদ্র থাকে যেখান দিয়ে অতিরিক্ত পানিগুলো বের হয়ে যায় উদ্ভিদ থেকে তো এই পাতার পত্র রন্ধ্র দিয়ে শোষণ প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় কাণ্ডের লেন্টিসেল এই লেন্টিসেল আবারটা কি লেন্টিসেল হলো কোনো একটা উদ্ভিদ যদি পাশে বৃদ্ধি পায় আমরা তো জানি উদ্ভিদ উপরের দিকে বৃদ্ধি পায় কিন্তু উদ্ভিদ পাশেও বৃদ্ধি পায় এই যখন পাশে বৃদ্ধি পায় তখন ওই গাছের কাণ্ডে ফেটে যায় মনে করো এটা উদ্ভিদ এটা পাশে বৃদ্ধি পেল এটা উদ্ভিদ এটা পাশে বৃদ্ধি পেল তো বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পাশে এরকম ফেটে যায় এই ফেটে যাওয়া অংশগুলোকে আমরা বলতেছি লেন্টিসেল তো এই লেন্টিসেল দিয়েও উদ্ভিদের শ্বসন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় এবং অন্তকোষ যে উদ্ভিদের ভিতর যে কোষগুলো আছে সেখানে হয় এবং কিছু পানিতে বিদ্যমান কিছু উদ্ভিদ আছে যেগুলো সারা বডি দিয়েই আসলে শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আসলে ওই উদ্ভিদের তো আমাদের মানুষের মতো নাক নাই মুখ নাই তো যেখান দিয়ে সে শ্বাস প্রশ্বাস নেবে বা শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত করবে তো যার কারণে এই অঙ্গগুলো দিয়ে উদ্ভিদ শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত করে তো প্রাণী কোন দিক দিয়ে করে প্রাণী কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা ত্বক দিয়ে শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে যারা নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী আছে তো তারা সাধারণত ট্রাকিয়া দিয়ে ট্রাকিয়া কি এটা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো তারপর হলো ফুলকা মাছ এবং ব্যাঙাচি এরা ফুলকা দিয়ে তাদের শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত করে এবং মেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন মানুষ ফুসফুস দিয়ে এই শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত করে থাকে তো আমরা এখন দেখব যে একটা এক্সপেরিমেন্ট বা একটা পরীক্ষা দেখব যে কিভাবে আসলে অ্যাকচুয়ালি এই শ্বসন প্রক্রিয়াটা হয় বা শ্বসন প্রক্রিয়া যে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা কিভাবে এটার জন্য আমাকে কি লাগবে দুইটা আমি থার্মো ফ্লাক্স নেব ফ্লাক্স বলতে তোমাদের বাসা বাড়িতে অনেকেই আসে অনেকে বাসা বাড়িতে ফ্লাক্স আসে ফ্লাক্স বলতে আমরা যেটা বুঝি যে পানি গরম রাখার জন্য যে এখান থেকে কোনো তাপ বাইরে বের হয় না তো এটাকে আমরা বলি সাধারণত ফ্লাক্স বলে থাকি তো যাই হোক এরকম একটা দুইটা পাত্র নেব দুইটা থার্মো ফ্লাক্স নেব যেখানে আসলে বাহির থেকে তাপ আসবে না এবং যাবেও না এখান থেকে তো এটার ভিতরে কিছু ছোলা নেব তো দুই ধরনের ছোলা নিতে হবে একটা হলো সিদ্ধ ছোলা যেটা হলো মানে সিদ্ধ আমি করে ফেলছি ভিতরে যা মৃত এটা আমার মৃত বলতে পারি যে মৃত ছোলা বা সিদ্ধ ছোলা একটা অঙ্করিত ছোলা অর্থাৎ যে ছোলাটা আমি এখনো সিদ্ধ করি নাই আমি এইমাত্র হয়তো গাছ থেকে নিয়ে আসলাম বা যেটা কোনো সিদ্ধ করেন এটা অঙ্করিত ছোলা এটা যদি আমি আবার উদ আমি যদি আবার এটাকে মাটিতে লাগিয়ে দিই অঙ্করিত ছোলাকে তাহলে এখান থেকে আবার নতুন ছোলা গাছ হবে কিন্তু এই সিদ্ধ ছোলাকে যদি আমি মাটিতে লাগিয়ে দিই এখান থেকে নতুন গাছ হবে না কারণ সিদ্ধ হওয়ার কারণে ভিতরের যেই কেমিক্যালগুলো ছিল এটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এটা থেকে আর নতুন গাছ জন্মাবে না এই জন্য আমি এটাকে বলতেছি মৃত তো দুই ধরনের ছোলা নেব এবং থার্মো ফ্লাক্সে রাখবো রাখার পরে দুইটা থার্মোমিটার দেখতে পাচ্ছ যে লম্বা লাল যেটা থার্মোমিটার তো থার্মোমিটার রাখবো তো এইভাবে
তো এভাবে রাখার পর দেখা যাবে যে অঙ্কুরিত যে মানে যে অঙ্কুরিত ছোলাগুলো আছে এখানে তাপ উৎপন্ন হয়েছে এটা আমি বুঝবো কীভাবে এই যে আমি যে থার্মোফ্লাক্সটা এখানে রেখে দিছি এবং থার্মোফ্লাক্সটা এমনভাবে রাখতে হবে যেন ছোলাতে সেটা ডুবে থাকে ওই এগুলো রাখার কারণে এখান থেকে আসলে মিলে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে কারণ এটা ভিতরে শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে আর আমি এটা ভালো করেই জানি যে শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত হলে সেখান থেকে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় তো তাপ শক্তি উৎপন্ন হওয়ার কারণে বা তাপ বেড়ে যাওয়ার কারণ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে থার্মোমিটারের যে পার্ট আছে স্কেলের দাগটা উপরে দেখাচ্ছে আর এই যে মৃত ছোলা বা আমরা যেটাকে সিদ্ধ ছোলা বলতেছি যেহেতু এটা মৃত অবস্থায় এটা অঙ্কুরিত না ভিতরে জিনিসগুলো মোটামুটি মানে যে যেখান থেকে নতুন উদ্ভিদ হওয়া সম্ভব এই জিনিসটা মারা গেছে ভ্রূণ যেটাকে বলে তো যাই হোক এটা যদি এখানে এটা মৃত হওয়ার কারণে এখান থেকে কোনো তাপশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে না কেন তাপশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে না কারণ এখানে শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে না তো যার কারণে এই যে থার্মোমিটার পার্টটা দেখো চেঞ্জ হয় না আগে যেরকম ছিল মানে তেমনই আছে আর এটাতে থার্মোমিটার পার্টটা অনেক বেড়ে গেছে উপরে বেড়ে গেছে কারণ কি কারণ এখানে তাপ উৎপন্ন হয়েছে এই হলো পরীক্ষা হ্যাঁ এখন আমরা দেখব যে প্রাণীর যে শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় সেটা কিভাবে তো আমরা যে আমরা এটা ভালো করেই জানি যে নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস আমরা গ্রহণ করি তারপর আমরা নাক দিয়ে হ্যাঁ আমরা নাক দিয়ে কি বলে এটাকে প্রশ্বাস আমরা যেটা নেই এটাকে বলে প্রশ্বাস আর যেটা আমরা ছেড়ে দিই সেটাকে বলে নিঃশ্বাস তো প্রশ্বাস হলো এটা এভাবে মনে রাখবো যে প্রবেশ করা আর নিঃশ্বাস মানে নিঃসরণ করা যে আমরা কি আমরা কি প্রবেশ করাই আমাদের নাক দিয়ে অক্সিজেন প্রবেশ করে অর্থাৎ প্রশ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের দেহ থেকে বের হয়ে যায় তো এই বের হয়ে যাওয়া এবং প্রবেশ করা এটা কতগুলো অঙ্গের অঙ্গাণু মাধ্যমে হয়ে থাকে তো কতগুলো প্রায় মোটামুটি সাতটার মতো অঙ্গ এটার সাথে জড়িত এই সবগুলোকে একত্রে বলা হয় শ্বসন তন্ত্র প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদাভাবে আমরা বলি অঙ্গ এবং একসাথে বলি শ্বসন তন্ত্র এই সবগুলো যে অঙ্গ এখন অঙ্গাণুগুলো অঙ্গাণুগুলোর নাম বলবো আমি সবগুলো একত্রে শ্বসন তন্ত্র গঠন করে তো এক নাম্বার হলো নাসা রন্ধ্র বা নাসা পথ দেখতে পাচ্ছ এটা আমরা সবাই জানি তোমরা ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে নাকে হাত দিয়ে দেখতে পারো আমাদের দুইটা ছিদ্র আস নাসা পথ বা নাসা রন্ধ্র তো এই নাসা পথ দিয়ে প্রথমেই এই অক্সিজেনগুলো প্রবেশ করে বা বাতাস প্রবেশ করে এই বাতাস যখন প্রবেশ করে দেখবে না নাকের এরকম লোম আছে হ্যাঁ ওই লোমগুলোতে প্রথমে বাধা পায় যদি ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ করে তো দেখা যায় যে ওই লোমগুলোর সংস্পর্শে এই বাতাসটা গরম হয় এবং গরম না আসলে অ্যাকচুয়ালি কিছুটা উষ্ণ হয় আগে থেকে আগে যে ঠান্ডা বাতাস থেকে থাকে সেটাতে কিছুটা উষ্ণ হয় এবং সেটা আমাদের ফুসফুসে চলে যায় যদি সরাসরি ঠান্ডা বাতাসটা যেত তাহলে দেখা যায় এখান থেকে মানে ঠান্ডা লেগে যেত অনেকে সর্দি হয় তো ওই লোমগুলো থাকার কারণে এই কাজটা বা সংগ্রহ কোনো ময়লা যদি থেকে থাকে ওই বাতাসটা বা বায়োতে আসে তো ওই লোমগুলোতে আটকে যায় তো এই হলো নাসার অন্ধ্র বা নাসা পথ দুইটা আমি এটা কোন পর্যন্ত বিস্তৃত এই নাসিকা ছিদ্র থেকে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মাঝখানে একটা পাতলা পর্দা দিয়ে দুইটা ভাগে ভাগ হয় এবং এখানে কিছু কি বলে শ্লেষা জাতীয় পদার্থ থাকতে পারে এই এটা হলো এক নাম্বার গেলে আমাদের নাসার অন্ধ্র বা নাসা পথ তারপরের পার্টটা হলো নাসা গলবিল এই যে এই অংশটা দেখতে পাচ্ছ এই অংশটাকে বলি নাসাল ক্যাভিটি বা নাসিকা গহবর বা তোমাদের বইয়ে যেটা লেখা আছে যে নাসা গলবিল নাসা গলবিল একটা এই গলবিলটাকে এটা হলো নাসা পথের শেষ অংশ যেটা একেবারে গলবিলের সাথে মিশে গেছে এবং এই গলবিল পথে শ্বাস নালে বাতাস বাতাসটা আসলে অ্যাকচুয়ালি প্রবেশ করে এখান দিয়ে এই নাক দিয়ে প্রবেশ করে সোজা এখানে এই গলবিল বা ফাঁকা জায়গাটা প্রবেশ করে তিন নম্বর হলো ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্রটা আবার কি এই ষড়যন্ত্র আসলে আমি ষড়যন্ত্র বললে যেটা বুঝি যে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে আসলে এই ষড়যন্ত্র না এখানে আসলে ষড়যন্ত্র বলতে এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই অংশটাকে বলতেছি আমরা ষড়যন্ত্র দেখো পাশে লেখা আছে এটা ইংলিশ নেম হলে ল্যারিংস এটা আমরা বলতে পারি তো গলবিল ও শ্বাসনালীর সংযোগস্থলে শ্বাসনালীটা হলো নিচের অংশটা যেটা হলো শ্বাসনালী এটার উপরের অংশ হলো ষড়যন্ত্র এবং গলবিলের নিচের অংশ তাহলে গলবিলের নিচের অংশ এবং এই শ্বাসনালী উপরের অংশে একটা ষড়যন্ত্র থাকে বা ল্যারিংস থাকে এখানে একটা ভোকাল কর্ড থাকে আমাদের হ্যাঁ এটা ভোকাল কর্ড এটা যদি একটু দেখতে চাই এটা হলো একটা মাংস পিণ্ডের পিণ্ডের মতো আর একটা 
जो देखा क्या चाहे ये जो इधर अम्मी प्रस्तुत से बराबर काटी इबाय बराबर क्रॉस काटी तो ये अंश टप पावा हमने वोकल कोड देखते पच्चा तुमने मांग शूपिंग नेर में तो थके वोकल कोड तो ये वोकल कोड मोटा है बच्ची कौन है में देखा टी टू किसी डर्ची कौन है बा पतला है बंद सिले देखा टी किसी डर मोटा है एवं जार करना देखा जाए जे माने शब्द सिले देते एक तो मोटा है कौन तो मोटा है एवं में देते टी ठीक है बोला है उपजीवता इतना जो दी तो देखते चाहो मैं एक नेक ट्रिकर रख सी कि ने देखो जोखनी ये ये मुख दिए अमी खाबार खाती खाबार टा देखो इधिक थी के शोजा इधिक आश्ते से तो शोजा दी इधिक आशे तो किचु खाबार इटा वाला शास्त्र नली इटा वाला शास्त्र नली इटा वाला मधेर खाद्दो नली जे फाका छोटो जिब्बर मतलब देखा जाता है, ये टेके बोला है उपो जिब्बा, तो जोखन खाबट टक खाए, ये उपो जिब्बा टा, ये टेके ढेके रखे, ये शास्त्रनाली टके ढेके रखे, तो फिर एक रुकम होए जाए, होए जार कारों ने की है, खाबट टा जोखन हम रखाई, शो जा ये मुक्त दिए गे, ये जे खाद्दो नाले दिया चले आशे नीचे तो ये जोखन खाबार खाबार नीचे चले जाए तो खाना बार एक ऊपर दिखे उठे जाए और तब ये टा ट्रिगर है मतो काट्स करे एरकोम था के एरकोम वो ढेके जाए एरकोम था के एरकोम वो ढेके जाए तो ये होलो तुम्हार उपजीप्पा इटा के बाला है उपजीप्पा तो तार पर रंगश जिकन दिया शुल्क मिल लिया मधे पाता स्टा प्रवेश करे एवं तुमरा है तो जोखन कुर्बानी इधर शुमार शुमार देखे था एक गोरू टक्की रोको में एक तो शादा 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 था के एक तो जेटे के हमरा मने शुल्क मधेर की बोले एक आंचलिक भाषे कोच कोच हड्डी बोले था के एक तो खेते भालो लगे उन्हें के तो ए जे � ये शास्त्रीय मध्य में बायोटेस्टले मिलने ये फुश-फुशे प्रवेश करे अच्छा शास्त्रीय लेर पौराणिक टा होलो ब्रोंकस ब्रोंकस इटा बर की जिनिश देखो ये जो छोटो दो टांग से देखते बच्चों ये जो ट्राकिया टेकन आश्रय पर दो टा भागे भाग हुए गए से तो एक इधर के हमरा बोलिया आश्रय मिलने ब्रोंकाई एक बच्चों ने बोला है ब्रोंकस इटा पर भाई पैवन है जैसा रेखने ब्रोंकाइ लेख से किंतु बोले तो आश्ले ब्रोंकस लेखा ब्रोंकस जे को था ब्रोंकाइ एक ही को था तो एक बच्चों जिधे अपने सिंगल भावे बोले इटा एक टा ब्रोंकस इटा एक टा ब्रोंकस किंतु एक उत्तर जोखन दुई टा बोल बो तो खन शेट के बोल दुटा देखो दुटा भागे डान एवं बाम दुटा भागे भाग गए कैसे एवं जार पोरे जोखन इट डान डान एवं बाम दुटा फुशफुश देखते बच्चों फुशफुश जार पोरे यार दुटा भागे एक है ना भाग एवं और शॉंग को शाखा प्रशाखा सिस्टी हुई से ये ब्रोंकाइट जो गठन डाल से इटा वन एक टा शास्त्रनालील मौत हुई अच्छा नेक्स्ट की � तो डान फुसफुस कि बड़ो थे बाम फुसफुस कि छोटो थे क्यों छोटो थे ये जैगाटा देखते जैगाटा थे आस हृदपिंड थे हृदपिंड के जगह देवर जन जैगा मैं कि कमे जाए फुसफुसर तो जार कारण छोटो एक छोटो थे एक बड़ो थे इटा मे बी एक सात सौ ग्राम डान फुसफुस इटार साढ़े छः ग्राम ए रकम होधारण जो ओजन एवारेज हिसाब तो जैक ये ब्रंकसटा परवर्ती फुसफुसे गए शाखा प्रशाखा शाखा प्रशाखा बृद्धि अच्छा तर पर एक देखो ये एक जिन से हलो ये ब्रंकसगुलो जगो हम लोग बोलते हैं तो मतलब वही लिखा है ऐसे ब्रोंकस बा ब्रोंकाई रजे शाखा प्रश्न का होलो शेषेट दिखे एक बार प्रांते दिखे किस्सो बॉल आकृति थाके बॉल आकृति बॉल बॉल आकृति थाके ऐसे के बोला है हमें एल व्यूलाई बे एल व्यूले तो गोल गोल थाके एक की इकने जो दियो बोझा जाते ना ठीक भाबे ये जो दुटा के पर्दा के बोले प्लूरा माजखान फ्लुइड थे तरल पदार्थ जार कारण यहाँ मुभमेंट करा सहज है पिछिल थार कारण घर्षण है ना घर्षण ना घर्षण ना हम कि सेफ थे ये ब्रोंकस प्रतिपाशे फुसफुसे प्रवेश करे एवं अशंका शाखा प्रशाखा विभक्त हो जाए ब्रोंकाईगुल्लो बायथुली बायोकोषे प्रवेश करे 
ওকে যাই হোক এই হলো আমাদের ফুসফুস তারপর যেটা অংশ আছে সেটা হলো মধ্যচ্ছতা বা ডায়াফ্রাম এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছতা তো এই মধ্যচ্ছতা বা ডায়াফ্রামের কাজকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করো এই বঙ্কাস বা এই ডায়াফ্রামটা এটা যদি আসলে মেনলি থাকে হলো এইভাবে এই ব্রঙ্কাসটা বা মধ্যচ্ছতা আসলে মেনলি এইভাবে থাকে নর্মালি থাকে এটা যখন উপরের দিকে ওঠে এইভাবে যখন উপরের দিকে উঠল এভাবে তখন যেটা হয় এটাকে আমরা বলবো প্রসারিত হয়েছে উপরের দিকে ওঠা মানে হলো প্রসারিত হয়েছে যখন এটা প্রসারিত হয় নিচে যে ফুসফুসগুলো থাকে খেয়াল করো এখানে যে ফুসফুসগুলো থাকে এই যে ডায়াফ্রাম যেটা এটা যদি এরকমভাবে এটা নর্মালি এভাবে থাকে এটা উপরের দিকে যখন উঠে অর্থাৎ উপরের দিকে সে মানে চাপ দিচ্ছে আর এই ফুসফুসটা সংকুচিত হচ্ছে আবার এটা যখন নিচের দিকে হবে এই ডায়াফ্রামটা নিচের দিকে আসবে তখন আমরা এই অবস্থাটাকে বলবো যে ডায়াফ্রাম সংকুচিত সংকুচিত হয়েছে অর্থাৎ যখন এটা নিচে নামবে এটা সংকুচিত হয়েছে এবং এই ফুসফুসটা আবার প্রসারিত হবে তো দেখো তুমি একটু যদি এখনই লক্ষ্য করো যে তোমার বুক উছানা মানে ওঠানামা করতেছে মানে তুমি যখন অক্সিজেন নিচ্ছ তখন এটা প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে যখন অক্সিজেনটা কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের করে দিচ্ছ তখন আবার এটা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে তোমার এই ফুসফুস এই হলো কথা এখানে একটা সুন্দর একটা ফিগার আছে তোমরা যদি দেখতে চাও দেখো এই যে ডায়াফ্রাম যেটা এই ডায়াফ্রামটা যখন সংকুচিত হয়ে গেল অর্থাৎ এরকম হয়ে গেল ফ্ল্যাট হয়ে গেল তখন এই ফুসফুসটা প্রসারিত হয়ে গেল আবার এই যে ডায়াফ্রামটা যখন উপরের দিকে উঠে গেল দেখো উপরের দিকে উঠে গেছে অর্থাৎ প্রসারিত হয়েছে তখন এই ফুসফুস যেটা সেটা সংকুচিত হলো তো এই সংকোচন আর প্রসারণের মাধ্যমেই মানে বডিতে অক্সিজেন প্রবেশ হয় আর এবং কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের হয়ে যায় তো যাই হোক এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই আজকে নেক্সট ভিডিওতে পার্ট টুতে কিভাবে শ্বসন পদ্ধতিটা মানে পরিচালিত হয় সেটা নিয়ে একটু বিস্তারিত কথা বলবো যদি কারো এখানে কোনো বিষয় টপিক্স বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে দয়া করে আমাকে এই নাম্বারে ফোন করবে যদি কোনো আমি চেষ্টা করব তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমার নাম মিহাত জিরো এই নাম্বারে ফোন করব আমি চেষ্টা করব যথাসম্ভব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আর কারো যদি এখানে কোনো ফিগারের প্রয়োজন হয় আমাকে জানাবে আমি হয়তো তোমাকে অনলাইনে পাঠিয়ে দিতে পারবো ওকে আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে পার্ট টুতে আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ